ከናይ ስጥልኝ በመጀመሪያም ዋናው እና ርሶቹ ሁለት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ትናንት የታሰሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመር ተባባሪዎች በክልሉ ለደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ እንዲሆኑ አሳሰቡ ሂውመን ራይትስ ዋች እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በክልሉ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርሰዋል የሚባሉ የቀድሞ የክልሉ ባለስልጣናት በሐላፊነት ሊጠየቁ እንደሚገባ አሳስበው የፍርድ ሂደቱም እንዳይጓተት ጠይቀዋል የጀርመን መራሒ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀመሩትን የፖለቲካ እና የመጣን የሀብት ለውጥ እንደሚደግፉ አስተወቁ ዶክተር አብይን ዛሬ በስልክ ያነጋገሯቸው ሜርክል ጀርመንን እንዲጎበኙ ያቀርቡላቸውን ግብዣም ዶክተር አብይ መቀበላቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ አስተውቀዋል የደቡብ ሱዳን አማጺ ቡድን መሪ ሬክ ማቻር በቅርቡ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጋር ያደረጉትን የሰላም ስምምነት ሁለተኛ ሰነድ አልፈርም ማለታቸው ተዘገበ ሱዳን እንዳስተዋወቀችው የዋነኛው አማጺ ቡድን መሪ ሬክ ማቻርና የአንድ የሌላ ቡድን መሪ የስምምነቱን ሁለተኛና የመጨረሻ ሰነድ አንፈርም ብለዋል ዜናው በዝርዝር ሁለት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ትናንት የታሰሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመር ተባባሪዎች በክልሉ ለደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ እንዲሆኑ አሳሰቡ ሂውመን ራይትስ ዋች እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርሷል የሚባሉ የቀድሞ የክልሉ ባለስልጣናት በሐላፊነት ሊጠየቁ እንደሚገባ አሳስበዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድርና ከቅርብ ተባባሪዎቻቸው በተጨማሪ የክልሉን ባለስልጣናት የደገፉ ልዩ ፖሊሲ የሚባለውን ኃይል ያደራጁ ያስተጣቁና የሰብአዊ መብት ጥሰቱን ለረጅም ጊዜ በቸለታ ያለፉ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናትና ሌሎች አካላትም ሊጠየቁ ይገባል ብሏል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብት አጥኚ አቶ ፍሳተ ክሌ ለዶቼ በለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ከጎርጎረሳዩ 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም የፌደራል መንግስቱ የሲቪልና የጸጣ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዝምታን መመረጣቸው የተባባሪነት ሚና እንደነበራቸው አመልካች ነው ብለዋል ሰላውዲ ማሙዴ ኤሌና ሌሎቹ ባለስልጣናት በዚህ ትምህርት ተፋፍሎ ኖራቸው ይችላል ተውለል ይጣራታል ይችላል ግን ደሞ በዚህ ትምህርት የነበሩ የአካባቢ የጸጥታ አካላት የፖሊስ የልዩ አይን ሐላፊዎች እና ፖሊስ አባላት እነዚህ ለዚህ በሙሉ በየደረጃው ተፊቱን ተጠያቂ እንደሚሆኑ አመላካች ወደን ብለን እንገምታለን ያው ካላ ጀምሮ ከተለዋ የተሞ ከሰውሎ ወደታች ይሄዳል ብለን እናስባለን ከዚህ ጋር የነበረውንም የአምነስቲን ትሪ አሁንም ማድጋም እንፈልጋለ በእነዚህ የሰባብ ተተሶቶች ውስጥ ረጅም የሂሳብታት የቆየ ከሌሎች የየሚ ፖሊሳይ ተመሳሪያም ተነጥቆ መበታን እንዳለበትና በግለሰብ ደረጃ ደግሞ በመብት ተሰጥቶ ውስጥ የተሳተፉት የሚ ፖሊሳይ ካላክ ለፈጥን ዲፈርቦ አሁንም በገና ለማስተዋወስ ይወጣል አቶ ፍሳሐ ሰውቹ የሰባይ መብት ጥሰት በመፈጸም ቢጠረጠሩም የሚካሄድባቸው ምርመራ ሂደት ሰባይ መብታቸውን ጠብቆ እንዲካሄድ የፍርድ ሂደቱም እንዳይቋተተ ጠይቀዋል ሂውመን ራይትስ ዋችም የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት በቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር በአብዲ መሐመድ ኡመር ላይ የሚመሰረቱት ክስና የፍርድ ሂደት ግልጽ ሚዛናዊና ከአድሎ የጸዳ እንዲሆን ጠይቀዋል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጀመሩትን የፖለቲካ እና የምጣኔ ሀብት ለውጥ እንዲሁም ከኤርትራ ጋር በቅርቡ የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት የጀርመናዊ መራሒ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል እንደሚደግፉ አስተዋቁ። ሜርክል ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የወሰዱትና የሚወስዱትን እርምጃ ማወደሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር አስተዋቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጀርመንን እንዲጎበኙ ሜርክል ያቀርቡላቸውን ግብዣም መቀበላቸውን ገልጸዋል። ስለ ጉብኝቱ አላማና ጊዜ ግን አቶ ፍጹም ያሉት ነገር የለም። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በመጻሩ ትህደን ተወካዮች ዛሬ አስመራ ውስጥ የርቀ ሰላም ውይይት ማካሄዳቸውን የርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስትር አስተዋወቁ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረመስቀል በትዊተር ገጻቸው እንደጻፉት የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮችን የመሩት የብሔራዊ የሰላላና ደንነት አገልግሎት ዋና ሐላፊ ጀነራል አደም መሐመድ ናቸው የትህደን ተወካዮች ደግሞ በሊቀ መንበራቸው በአቶ መኮንን ተስፋ የነው የተመረቱ ይህ ዶች ወለ ነው 
የደቡብ ሱዳን አማጽ ቡድን መሪ ሬክ ማቻር በቅርቡ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጋር ያደረጉትን የሰላም ስምምነት ሁለተኛ ሰነድ አልፈርም ማሉ የደቡብ ሱዳን ተፋላሚ ኃይላት መሪዎች ሀገሪቱን የሚያወድመውን የርስበርስ ጦርነት ለማስቆም ባለፈው ወር ካርቱም ሱዳን ውስጥ ተስማምተው ነበረ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አል ድሪድሪ መሐመድ ዛሬ እንዳስተዋወቁት ግን የዋነኛው አማጽ ቡድን መሪ ሬክ ማቻርና የአንድ ሌላ ቡድን መሪ የስምምነቱን ሁለተኛና የመጨረሻ ሰነድ አንፈርምም ብለዋል ፖለቲከኞቹ ሰነዱን አንፈርምም ያሉት ከአጥቃላይው ስምምነት የማይቀበሏቸው ነጥቦች ለመኖራቸው ዋስትና አልተሰጠንም በሚል ምክንያት ነው እንደ ጎርቆሮስ ያቆጣጠር በ2013 የተጀመረው የደቡብ ሱዳን ጦርነት በ10000 የሚቆጠር حزب ፈይቷል የኬንያ አቃቢ ህግ የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ዳኛ እንዲታሰሩ አዘዘ ምክትል ጠቅላይ ዳኛው ፊሊሞና ሙዊሉ የስር ማዘዣ የተቆረጠባቸው ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀምና ጉቦ በመቀበል ተጠርጥረው መሆኑን አቃቢ ህግ አስተዋቀዋል ሙዊሉ ባለፈው አመት ኡሁሩ ኬንያታ አሸነፉ የተባለበት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተሰርዞ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ከወሰኑት አራት ዳኞች መካከል አንዷ ናቸው ባለፈው አመት የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኬንያታ ማሸነፋቸው ተሰርዞ ምርጫ እንዲካሄድ ሲወስን ኬንያታ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያልተጠበቀ ምርጫ እንደሚወስዱ አስጠንቅቀው ነበር በየመን ተቀናቃኝ ኃይሎች የተፈጸሙ ጥቃቶች በሙሉ ከጦር ወንጀሎች ጋር ሊስተካከሉ ይችላሉ ሲል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኞች ቡድን አስተዋቀ ቡድኑ ሳውዲ መራሹ ኃይል የመን ውስጥ ያካሄዳቸው ያየር ጥቃቶች ለበርካታ ሰላማዊ ሰዎች ሞት ምክንያት መሆናቸውን ገልጾ እነዚህም ከጦር ወንጀል ጋር የሚስተካከሉ መሆናቸውን ዛሬ አስተዋቀዋል በሌላ በኩል የሁቲ አማጽያንም ወደ ሳውዲ አረቢያ ሚሳይሎችን እንደሚያስወነጭፉና ታይዝ የተባለችውን የየመን ከተማም በከባድ መሳሪያ እንደሚደብደቡ ገልጾ ሰዎችን በማሰቃየትና ህፃናትንም በውትድርና በማሰለፍ የሚከሳቸው የቡድን ድርጊቶቹ የጦር ወንጀሎች ናቸው ብሏል የቡድኑ ባልደረባ ቻርልስ ጋራዌ እንዳሉት ሁለቱም ወገኖች የፈጸሙአቸው ጥቃቶች ከጦር ወንጀሎች ጋር ሊስተካከሉ የሚችሉ ናቸው individuals in the government of yemen በየመን መንግስት ውስጥም ሆነ ሳውዲ አረቢያንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን በሚያካትተው ህብረት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች በጦርነት ወቅት ጥቃት እንዳይፈጸሙባቸው የሚያግዱ መርሆችን በመጣስ ጥቃቶችን ፈጽመዋል የነዚህ ጥቃቶች መጠንና የተፈጸሙበት መንገድ ጭካኔ የተሞላበት አያያዝ ማሰቃየት የግለሰቦችን ክብር የሚነኩ ድርጊቶችን መድፈርና እድሚያቸው ከ15 አመት በታች ሆኖ ልጆችን ለውትድርና ማሰለፍ ከጦር ወንጀሎች ጋር ሊስተካከል ይችላል አጥኞቹ መሳሪያ ያቀብላሉ ለህብረቱም ይሰልላሉ የሚባሉትን ዩናይትድ ስቴትስና ብሪታንያን እንደዚሁም ሁቲዎችን ትደግፋለች የምትባለውን ኢራንን ጥናታቸው እንዳላካተተ አስረድተው ሁሉም ሀገራት ጦርነቱ እንዲቆም መሳሪያ ከመሸጥ እንዲቆጠቡ ጥሪ ያስተላልፈዋል የጀርመን ፖሊስ በመስራቅ ጀርመኗ የዛክሰን ፌደራላዊ ክፍለ ሀገር የቀን ጽንፈኞችና የግራ ክንፍ መስመር ተከታዮች አካሄዱትን ተቃውሞ መቆጣጠር ባለመቻሉ በደረሰ ጉዳት ተወቀሰ አንድ የ35 አመት ጀርመናዊ ከምኔትስ በተባለቹ ከተማ ባለፈው ሁድ በሁለት ስደተኞች ተገድሏል የሚል ጥርጣሬ ከተሰማ በኋላ ሰኞ 5000 የሚሆኑ ቀን ጽንፈኞች እንዲሁም እነርሱን የሚጻረሩ 1000 ሌሎች ሰዎች በከተማው አሰልፎ ወጥተው ነበር ፖሊስ እንዳለው በጥብጡን ያባባ ሰው ቀን ጽንፈኞች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያሰራጩት ያሰት መረጃ ነው ቀን ጽንፈኞቹ ሰውየው የተገደለው አንዲትን ሴት ከጥቃት ለመከላከል ጣልቃ በገባበት አጋጣሚ ነው ብለው በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ቢያሰራጩም ኡነታ ኡነታው ግን ሰውየው ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በመስደቡ ምክንያት በተነሳ ግጭት መሞቱን ፖሊስ አስታውቋል በግጭቱ 20 ሰዎች መቁሰላቸውንም ተዘግቧል ረብሻውን አልተቆጣጠረም ተብሎ የተተቸው ፖሊስ የነበረው የሰው ኃይል ሁለቱን ወገኖች ለመለያየት በቂ አልነበረም ሲል አስተባብሏል 
ሰውየውም በመግደል የተጠረጠሩት ከኢራቅና ከሶሪያ የመጡ ተገንጠያቂዎች መሆናቸውና በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል ውድና ሰኞ በተካሄዱ ተቃውሞዎች ሁለት ፖሊሶችና 18 የተቃውሞ ሰልፈኞች ጥቃት ተፈጽመውባቸዋል የጀርመን መንግስት ከደቦ ጥቃት ጋር የሚመሳሰል ያለውን ይሄንኑ ጥቃት አውግዟል ይህ ዶቸ ቨለ ነው ዜናው ለማብቃት ነው ዋና ዋና አርሶቹን በድጋሚ ሁለት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ትናንት የታሰሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ራስ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመር ተባባሪዎች በክልሉ ለደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ እንዲሆኑ አሳሰቡ የጀርመን መራይ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀመሩትን የፖለቲካና የመጣን የሀብት ለውጥ እንደሚደግፉ አስተዋቁ ዶክተር አብይን ዛሬ በስልክ ያነጋገሯቸው ሜርክል ጀርመንን እንዲጎበኙ ያቀርቡላቸው ግብጃም ዶክተር አብይ መቀበላቸው ተገልጿል የደቡብ ሱዳን አማጽ ቡድን መሪ ሬክማቻር በቅርቡ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጋር ያደረጉትን የሰላም ስምምነት ሁለተኛ ሰነድ አልፈረም ማለታቸው ተዘገበ ዜናው በዚህ ሀበቃ በመከታተል ላይ ያላችሁት ዶቸ ወለን ነው ህይወት መለሰን ለምሽቱ የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ቅንብር አመሰግናለሁ የዜና መጽሔት ወደ መጀመሪያው የዜና መጽሔታችን ስናልፍ ቴፒ ከተማ መጥነኛ አገልግሎት ጀመረች ይላል ርእሱ በደቡብ ክልል በቴፒ ከተማ በማንነትና በአስተዳደር አከላለ ጥያቄ ሰበብ በተቀሰቀሰ አመጽና ግጭት ሶስት ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች ስድስት ሰዎች መቅሰላቸው ተመልክቷል ይህን ተከትሎ በከተማዋ የሚገኙ ያገልግሎት ተቋማትና መንገዶች ሁሉ ዝግ የነበሩ ሲሆን ከተማዋ ከዛሬ ጀምሮ መጥነኛ እንቅስቃሴ መጀመሯን ነዋሪዎች ለዶች ተፈለገልጿል እንዲያም ሆኖ ኖዋሪዎቹ አሁንም ጥያቄያቸው መልስ እንዲያገኝ ጠይቀዋል ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ኖዋሪዎቹን አነጋግሮ ተከታዮን ዘገባ ልኮልናል በቲፒ ከተማ ለተፈጠረው ህውከትና በጥብጥ እንዲሁም እሱን ተከትሎ ለደረሰው የሰው ህይወት መጥፋትና ጉዳት ምክንያት የሆነው ህዝቡ ያነሳው ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ባለማግኘቱ እንደሆነ ያከባቢው ነዋሪዎች ገልጸውልናል ስሜ መመር ነኝ መመር ይሆብ ይባላልው የቲፒ ከተማ ነዋሪ ነኝ በህዝቡ ተቃውሞቷል ይሄኛው ባደረጉ አካላት ላይ ተቃውሞቷል ስለዚህ ይሄ የተቃውሞ ሰልፍ እዚህ ወጣበት የተቃውሞ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያቀረበ ያለ ወጣት ላይ የፌደራል እና መከላከያ ልብስ የለበሱ አካላት ወደ ህዝብ መሳረስ ተኩሱ ነበር በዚህም ሶስት ወጣቶችን አደባባይ ላይ ተገልሏሉ የቆሰሉም አሉ የተጎዱም አሉ ህዝቡ ጥያቄያችን ሰማ በአደባባይ ላይ ተገደሉት መግደል ያቆም በሚል ህዝቡ ተቃውሞ ወደ ቤት ገብቷል መሰረተ ልማቶችን ዘክቶ ሱቆቹ ዘክቶ ወደ ቤት ገብቷል ስለዚህ ይሄኛው ሰሚስ ኪማታ ድረስ ካውን ባላ አደባባይ ወጣናን ሞትም ነው የህزبው አንድምታ ይሄኛውንም ለያወያዩ ከፌደራልና ከክልል አካላት መጥቷሉ ህዝቡ ተፈንቅሎ ወጦ አዋያቷሉ ስለዚህ ባውን ሰዓት ያለው አሁን ላይ በተወሰነ መልኩ ማስነዚህ ሱቆች ሆስፒታል ምናምን ክፍት ናቸው አካባቢ ላይ ያለው ይሄ ነው ምናታው ሌላው የከተማ ኗሪ ተከታዩን አስተያየት ሰጥተውናል አፍቻለው ኪሮ ባላለው ዘው ቲፒ አካባቢ ተወጃለኩኝ ባለፉት ቀናቶች ውስጥ ቲፒ ጻጠረች ይችላልች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ከተማው ውስጥ የለም ያም የሆነ በዚህ ብቻ ደሞ ህዝቡ የነጻነት የፍተት ጥያቄ እኩል የመዳኔት እኩል የመኖር በአጠቃላይ ትግልስል ተፈጥሮ የሰጠችው መብት ልቀቀም አይነት ነው ጥያቄው ያ ጥያቄ ለ 27 አመት ተጠይቆ ለ 27 አመት በግፍ ተለባብሶ እዚ ድርሶ አሁን በመጣው ለውጥ ደሞ ህዝቡ ባገኛት የዲሞክራሲ ፍንጭ ጥያቄውን አቀርቧል እስካሁን መልስ አልሰጠው አሁንም ከተማው ባርመሞት በዝምታ ውስጥ ነው ያለችው በተዘቡ ቀናቶች ውስጥ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ያሉን ቀለቦችንም ስላጡ ብዙ አፍሪዞች ጉልለ ስላሉ ለዛ ተብሎ ለ3 ለራቀን ሰው በስምነት እንቅስቃሴ ጀምሯል በአካባቢ ያሉ ከተሞችም በካምቢላ በኩል ሜቲንግ ባላገር ታዋስናለች በዚህ በካፋ ክልል ነገሻ ምናምን አሉ ለነዛ ከተሞች እቺ ከተማ አትምትገበረው 
ለነዚህ ከተሞች የአፍሪ ዘመን ሆኖ ማንኛው ሸቀጣ ሸቀጦችን መታቀርቦች ከተማናት የዚህ ከተማ እንከስካፌ መሞት ለአካባቢ ለጎሮ ቤት ከተሞች ተጽኖ ፈጥሯል የቴፒ የፍትህና ጸጥታ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ተስፋይ አለሙ ላለፉት 10 ቀናት ከተማ በከባድ ረብሻ እንደነበረች እርግጥ ነው ብለዋል በመቀጠልም አንድ ዶይና የምትባል የኃይለ ገብረስላሴ የቡና ሻ ቦታ ላይ የቴፒ ተወላጅ ጊዜ የኮርድና ቴፒ ከተማ ተወላጆች ስራ ይሰሩ ነበር ተቀጥረው ማለት እዛ ስራ በሚሰሩበት ቦታ ላይ የሆነ ግጭት ተፈጥሮ ተወሰኑ ስድስት ልጆች ከቤታቸው በካተኞበት ቤት ተከፍለው ታክቶ ዛፍቶ ተደበደቡና ወደ ቴፒ ሆስፒታል ይመጣሉ። እና በዚህ መሃል ነው እንግዲህ የወጣቱ እንቅፍቃሴ በጣም ገምፍሎ ይወጣው እና ተከበርልን እኛ እስከመቼም ወጣለን ብዙ አመት 17 አመት በእያደባባይ ተገለናል መጣችን ይከበር በሚል መልኩ ወጣቱ ተንከፋቀፈ ያ የስድስቱ ወጣቶች መታደብደው ሆስፒታል ወጓት ከዛም በኋላ የወጣቱን ስሜት በጣም አንከፋቀፈው ልክ በተከታታይ እንደ ሰላማዊ ከተማ ውስጥ መንከፋቀፍ ጀመሩ ቃዎችም ቆርቆሮዎችም በድንጋይ ተመጡ ብዙ የተወላ የተለያየ መስታወቶችም ተሰባብሩ ቃዎችም ቤቶችም የወደሙበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ቀን ላይ በታይሉም ገባ መከላካም ገባ የወጣቱን ስሜት በጣም ኃይለኛ ስለነበር ለሚደረገው የጸጣማ ረያጋት ሶስት ልጆች ተመጡ ወዲያታቸው ሊያልፍ ይችላል ከክልሉ ከመከላካያ ሰራዊትና ከፌደራል ፖሊስ የተወጣጡ ያማራብ አባላት ከህزب ጋር ባደረጉት ውይይት በከተማው አሁን አንጻራዊ ሰላም የተገኘ ቢሆንም የህزب ጥያቄ ምላሽ ባለማግኘቱ ግጭቱ ሊያገረ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ነዋሪዎቹ ገልጸውልናል ዶቸ ቨለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ናኝ ከአዲስ አበባ አመንስቲ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ባለስልጣናት ላይ ያነሳው ጥያቄ ሁለተኛው የዜና መጽሔታችን ርዕስ ነው የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ተተናንተ በተሳሩት በቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በአብዲ መሐመድ ኡመር ላይ የሚመሰርቶት ክስና የፍርድ ሂደት ግልጽ ሚዛናዊና ከአድሎ የጸዳ እንዲሆን ሂውማን ራይትስ ወሽ ጠይቋል አምስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ከቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና ከቅርብ ተባባሪዎቻቸው በተጨማሪ የክልሉን ባለስልጣናት የደገፉ ለዩ ፖሊስ የሚባለውን ኃይል ያደራጁ ያስታጠቁና የሰባዊ መብት ጥሰቱን ለረጅም ጊዜ በቸልታ ያለፉ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናትና ሌሎች አካላትም ሊጠየቁ ይገባል ብሏል ያምስ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ የሰባዊ መብት አጥኚ አቶ ፍሳ ተክሊ ለዶቸ በለዛሬ እንደተናገሩት እንደ ጎርጎሮ ሳውያኑ አቆጣጥር ከ2008 ጀምሮ የሰባዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም የፌደራል መንግስቱ የሲቪልና የጸጥታ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዝምታን መመረጣቸው የተባባሪነት ሚና እንደነበራቸው አመልካች ነው ብለዋል አቶ ፍሳ ተክሊን ነጋሽ መሐመድ አነጋግሯቸዋል አሁን የርሰ መስተራደሩ መታሰር ወይ መያዝ ምንድነው ለአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያው እንግዲህ በሶማሌ ክልል ውስጥ ለነበረ ሰባይ ወጥ ሁኔታ በተለይ በቅርብ ጊዜ በተለይ አምኒስቲ ሲከታተል ነበር ክልሉ ልዩ ኃይል በክልሉ ውስጥ ነው ተጋዝሉ ያለፈ የሚፈጸማቸው እንግዲያዎችና ነዋሪዎች ለማፈና ተብሎ ተመረከተ አስተያየቱን ተጠረጣሪና ይሄ ልዩ ኃይል የክልሉ ነው እና በስተመጣራሽ አጣጣሪነቱ ለክልሉ ፕሬዝዳንት ተነባራ ለዚህ የያለያ ኃይል እንፀጥመው የአባይ መንግስት ተሳት ለሚ ፕሬዝዳንት ያቆጥ ነበር ብሎ ይቻላል ከጥቃ ተዛዝ ነበር አሁን ነበር የሚለው እንግዲህ በማጣሪያት የሚታየው ሆነ ከዛውት እንግዲህ ብዙ ሰባይ መጥረቶች አሉ ተብሎ ይቀመጣል ሰዋዊ ስለሚስከ ሰማናቸው የሚያመርቆር ካረጋቸው ነውና አሁን እንግዲህ የራስ መፈዳድሮና የሎች የሪክን ለተፈጸመ ያለበት ያለ መከራስ መጣቸው ተነስቶ ለካሳራቸውና ለፍርድ ሂደቱ እንግዲህ የተመቻቸ ነገር ይፈጥራል የፍርድ ሂደቱን በቅርብ ይካሄዳል ብለ ተጠብቀናል ይሄ የመጀመሪያው ነው ወን ያለበት ተነሰብሽ ለ ሰባይ መጥተት ሰት እንዳለን ከሰዋኔ ስለምስ የአውዲ ወሙቴ ኢናል ሌሎች ባለስልጣናት ሪጂስትር እንግዲህ ተፋጽፎን ኖራቸ ይችላል ተውሎ ሊጣራጣር ይችላል ግን ደሞ ሪጂስትር እንሻስፈጽሞ የነበሩ የአካባቢ የጸጥታ አካላት የፖሊስ ሲልዩ አይን ሐላፊዎችና ፖሊስ አባላት ነዚህ ነዚህ በሙሉ በየደረጃው ተፊት ተጠያቂ እንደሚሆኑ አመላካች ወደን ብለን እንገምታለን ያው ካለ ጀምሯ ከተለዋ የተሞ ከሱ ነው ወደታች ይሄዳል ብለን እናስባለን ከዚህ ጋር የነበረውንም የአምኒስቲም ትሪ አሁን መድገም እንፈልጋለ ለዚህ የሰባይ መብት ተሰጥቶት ውስጥ ረጅም ጊዜ ሲሳተፍ የቆየ ክልሉ የሚይ ፖሊሲ አይ ተመሳሪያም ተነጥቆ መበታል እንዳለበትና በግለሰብ ደረጃ ደግሞ በመብት ተሰጥቶት ውስጥ የተሳተፉት የሚይ ፖሊሲ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ አሁን በገና ለማስተዋወስ ይወጣል ከክልሉ ራስ መስተራደር ይሁን ከልዩ ፖሊስ በስተጀርባ ምናልባትም 
ተነሳ መስተዳደሩንና ልዩ ፖሊስን ጭምር ያደረጁትና ለዚህ ስልጣንና ለተፈጸመው በደል ያበቁት አንደኛ ከፌደራል መንግስቱ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ጨምሮ ሁለተኛ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ወይም የደህንነት ባለስልጣናት ሶስተኛና ትልቁ ኃይል በአካባቢው የሰፈረው የመከላካ ሰራዊት አዛዥ ጀነራሎች ናቸው ተብሎ በሰፊው ይነገራል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ስለዚህ ፍንጫለው የሚያቀው ነገር አለ ይሁን እንደ በዚህ ላይ እንግዲህ ተጣ ማስረጃ ይለንም ከአካባቢው ሁኔታ አንድ ክልል ፕሬዝዳንት ለረጅም ጊዜ እንደዚህ መተናሰፍ የሰባይ ተሰጥቶችና ፕሬዝዳንት ብቻ አይደለም ወጨራጅ ፋይሎት ከዛሞሉ ምንም አይነት የተሰባይ መተሰት ሳይፈጽሙ ዛሬ ወይተናንት ለታወቀ ነገር አይደለም ለረጅም ጊዜ ሚኒስትሪ ኢንተርናሽናልም ሌሎች ሪትሮችም ሲሉ ተቆይ ይፈረጋልና ለዚህ ሞት ወታው ይሄን ለሰባይ መተሰት ለመከታተል አላማ መከራቸው ለዩ ኃይሉም እንደዚህ አይነት የሰባይ መተሰት ያካሄድ ፈጥተ ብሎ የተበለከቱ ስልጣና ሞነ መሳሪያ ያቀበሉት ወይ አስተጣቁ ታካላት በሙሉ በዚህ አሉበት ተብሎ ይታመናል ይሄ እንግዲህ ያው ወደ ፊት የሆነ በደንብ ዝርዝር የሆነ ማስረጃና ምርመራ ላይ የሚጠይቅ ነገር ነው ግን እንዲው ከተባቢ ሁኔታ ስናየው ለሰባይ መተሰቱ ከ2008 ለቁር ወራ የተከታተ ጀምሮ በተደጋ ጋር ሲተከሰ የነበረ ቢሆንም የነበረው ዝምታ የፌደራል መንግስትንም ሆነ የልስ አካላትን የተባባሪነት ሚና እንደነበረችን ያሳይ ነው ግን አክቹአሊ ወደ ወንጀል ቀርበው ደሞ የወንጀል ሐላፊነት አለባቸው ብለው ማለት ደንበኛ የሆነ የምርመራ ስራ ቤተይቃ የፍርዱ ሂደት እንዴት እንደሆነ ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚፈልገው እንግዲህ አሁን የታዙትም ሆኖ ስለዚህ በተገናኘ የክርስቲያን የሚወሩ ሰራ የሚወሩ ሰዎች ሰባይ መፍታቸው በተደረገበት ሁኔታ ላይ ያጋለባቸው ለምንም አስበው ምንም እንኳን የሰባይ መፍታቸው ተሰጣ አደርሳዋል ትላው ላይ ባሉ ነገሮች ቢኖርም እዚካል ተፈረደባቸው ድረስ እንደ ንጹህ የመቆጠር መብት ስላላቸው ፈርዲዳቱ የምርመራ ሂደቱ ሰባይ መፍታቸውን በማሟላ መልኩ ለተበቆች ለሰዎችቻቸው አክሰስ እንዲኖራቸው ምንም አይነት የጥካን ያያዝ ጋይ እርምጃ እንዳይወሰድባቸው እንዳይካለብ በተቻለ መጠንም የፈርዲዳቱ በተፋጠነ መልኩ እንዲፈጸም የፈርዲዳቱ ለብግልስ እንደሆነ ሁኔታ እንዲካሄድ እንዳይካለብ እዚጋ መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ላይ ሰው አሁንም ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ወንጀሉ ፈጽሟል ተብሎ የተረጋገጠባቸው ሰዎች አይደለም ፍርድ ቤት ላይ እንደም ያረጋግጡ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰመሰዳደር አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር በቁጥጥር ስር መዋልን በተመለከተ ንጋሽ መሐመድ ከአምስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ የሰባይ መብት አጥኝ ከአቶ ፍሳ ተክሌጋ ያደረገውን ቃለ ምልልስ ነበር የደምጣችሁት በመከታተል ላይ ያላችሁት ለታዊውን የዚህና መጽሔት ነው ሶስተኛው መጽሔታችን ከመጪው አግራዊ ምርጫ በፊት በርካታ ቀድመ ሁኔታዎች ሊሟሉ ይገባል መባሉ ይላል ርእሱ በኢትዮጵያ ከሁለት አመት በኋላ የሚካሄደውን አግራዊ ምርጫ የተሟላና ፍታዊ በማድረግ ሁሉን አቀፍ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ለመመስረት በርካታ ቀድመ ሁኔታዎች ሊሟሉ እንደሚገባ ተገልጿል ይህ ይሆን ዘንድ ከመርጫው በፊት ንጻና ገለልተኛ የሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማት ሊገነቡ እንደሚገባ የፖለቲካ ሳይንስና ማቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር አስናቀ ከፋለ ለዶቸ በለገልጸዋል እንደ ባለሙያው አገላለጽ ከስነ ምግባር ብሉሽነትና ሙስና በጸዱ ገለልተኛ ሰዎች ምርጫ ቦርዱን ማደራጀት ቅሬታዎች የሚዳኙበት ንጻ የፍርድ ስርዓት መመስረትና ለመርጫው አፈጻጸም እንቅፋት የሆኑ ድንጋጌዎችንም ከሕገ መንግስቱና ከመርጫ ጉ ማሻሻል እንደሚገባ ገልጸዋል ለዝርዝሩ እንዳልካቸው ፈቃደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ ገዢ መንግስት ይሃዲክ ቀጣዩን ሀገራዊ ምርጫ የማራዘም ሐሳብ እንደሌለው ገልጿል። በመርጫው ውጤት የሚከሰቱ ውዝግቦችንም ለማስቀረት ያለምንም ኮሮጆ በዘመናዊ የኤሌክትሮኒክ መንገድ ምርጫውን በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መስረት ለማካሄድ እቅድ መያዙንም ያስታወቁት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ለማቀፍ ግንኙነት ትምርት ክፍል መምህር ዶክተር አስናቀ ከፋለ ለዶክተር ጀበሌ እንደገለጹት መንግስት የፖለቲካ ካም ህዳሩን ማስፋቱና ተቋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሁኔታዎችን ማመቻቸቱ በጎጅማሩ ነው ያም ቢሆን ግን ይላሉ የፖለቲካ ጥበብቱ ከመርጫው በፊት በሁሉም ዘንድ ቅቡልነት ያላቸው ንጻና ገለልተኛ የሆኑ የዴሞክራሲያዊ ተቋማት ከወዲው ሊገነቡ ይገባል ለዚህም በኬንያና በሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ውጤት ካመጡ የመርጫ አፈጻጸም ተሞክሮች ግንዛቤና ለምድ መቅሰም ጠቀሜታ ይኖራል ብለዋል አሚን ወለጀኝ ፓርቲ አሜኒካ የሚያሳድሩበት ወጫውን የሚያስተዳድር ተቋም ሊኖር ይገባል አሁን ኬንያ በአውሮፓና ተዳጥሮት ሺ አፍር ላይ 
የመንግስታቸውን ቃል ዋላ ፕሮጀክት ያደረጁ አንድ ሂደት ተከትለው ነበር ለጠቅላይ ፕሮጀክት የሚሾሙ ሰዎች እዚህ በአሳተፉ መልኩ ታሪካቸውን ወርመሽ ቤት ይልታል እንግሊዝኛ እንደዚህ አይነት በማድረግ ከዚህ በፊት ሙስና ከዚህ ነገር ጋር ኢትዮጵያ የሚላቸው ሰዎች ወሬ ተክላይ ፕሮጀክት በመሾም ሞክሯል እንደዚህ አይነት ሞክሮችን በመውሰድ በሰዎች ላይ ለሰፊው በመመጋገር ሁሉ ፓርቲዎች አማኞች ሊወስዱ ይችላሉ ሲሉ የምርጫ አስተጻሚ ኮሚሽን ሰዎች ይገቡ የተሻለ ይሆናል ይሉ ይመጣል የምርጫው ህግ ውስጥ ያሉ ክፍተቶችን በጊዜ ማረም በተለይም ከውጭ አገራት የሚገቡ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ምዝገባ ማካሄድ ምርጫውን ከወከትና ግርግር ነፃ እንዲሆን ስልት መንደፍ እንዲሁም የምርጫውን ሂደት ታማኝነት የተሟላ ለማድረግ ሁሉም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ፍትሃዊ የሚዲያ አጠቃቀም የሚያገኙበትን መንገድ ገቢራይ ማድረግ አስፈላጊ መሆናቸው የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር አስናቀት ናግረዋል ምርጫው ካለቀ በኋላም ቢሆን የሚነሱ ቅሬታዎች በምን አይነት የፍትህ ስራት እንደሚዳኙን ከኦዲዮ መግባባትና ስምምነት ላይ ሊደረስ እንደሚገባም ገልጸዋል ይልባል ለፎግል ሱፋን ታንዲያየ ነው የፕሮጀክቱን በተፈጠኛ ደረጃ መዳከም ላይ ተናጥ አሁን ያለው የፍትህ ተቋም እንዴት ነው ምን ማሻሻያዎች ሊደረጉ ይገባሉ የሚለውን ራሱ ቻለ እንጫ ቢዝ ማቋቋም አስፈልጋል ይህ ያለው ተክላይ ፕሮጀክት ነው የሚያው ምን አይነት ችሎቶች መቋቋም አለባቸው እንደማናቸው የሚሉትም ማይክ ዋንኝ ምን እንደሆነ ፕሮጀክቱ መጨረሻ ውስጥ የሚሰጠው ቋም እንደሆነ መቀር ካሁኑ ተቋም ፓርቲዎች የሚጨርሱ ተቋም ፓርቲዎች እምነት ያሳድሩበት የሚሽል ምርጫ የዝግጅት ቅሬታን እናይ የፍትህ ተቋም ፍትህ ማሻሻል ማዋቀር አስፈላጊ ነው ይላል በቅርቡ ፓርቲዎች በሚያገኙት ድምጽ መሰረት በመክር ቤት ውስጥ የተወሰነ ውክልና ቢሰጣቸው በሚል ራስ እየተካሄደ ያለው ውይይት በመንግስት ሆነ በተፎካካሪ ፓርቲዎች በኩል የጋራ ስምምነት የሚደረስበት ከሆነ የሕገ መንግስቱን ማሻሻያ ቢጠይቅም በሀገሪቱ ሁሉን አቀፍ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ለመገንባት አጋጅ መሆኑን ነው ዶክተር አስናቀ የጠቆሙት የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ጥምር ዜግነትን ፈጽሞ እንደማይ ፈቀደ የሚገልጹት የፖለቲካ ተንታኙ ከውጭ የገቡ አንድ አንድ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትን በተመለከተ በተለይም ጥምር ዜግነትን ይዘው በውድድር የሚሳተፉበት ሂደት ሌላው የሕገ መንግስቱን ድንጋጌ ዳግም እንዲጤን የሚያደርግ አነጋጋሪ ጉዳይ መሆኑንም አስረድቷል አሁን ባለው ሁኔታ የተሰኙ ፓርቲ ነው ጥምር ዜግነትን ይዘው መጥቷልና ብዙ ጊዜ ይጠይቃል ለኛል ራሱ ጥምር ዜግነትን መቀበል ጉዳቱን ከመን ማለት አሁን ተወሰኑ ሰዎች ወጪ ፓስፖርት ስላላቸው የዚህ ምስሉን ተመሳሰሉ ማድረግ ያለብን እንግዲህ እሳቢዎች መግባት አስፈጋሚ ነው ማለት ነው። እሱ ከተፈሩ እንግዲህ ወጪ ፓስፖርታቸው መለሰው ወይም ወደ ምርጫው መግባትም አንድ አማራጭ ነው የተፈጠረው ፓስፖርታቸው ለተፈጠረው መጣችው ነው ወደ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ ሰሞኑን በጋዜጣ የመግለጫቸው በኢትዮጵያ ከሁለት አመት በኋላ የሚካሄደው ምርጫ ተቀባይነት እንዲኖረው ሁሉን ሞገን የሚያግባባ ነፃና ገለልተኛ የምርጫ ተቋም እንደሚፈጠር መናገራቸው ታወሳል ዘገባውን እንዳልካቸው ፈቃደ ነበር ያቀረበልን የመጨረሻው የዜና መጽሔታችን አንጋፋ አርቲስቶች ወደ አገራቸው እየተመለሱ ነው ይላል ከአመታት ስደት በኋላ ዛሬ ወደ አገራቸው ይገቡ አራት አንጋፋ አርቲስቶች ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው አርቲስቶቹን ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መልስ ዓለም እንዲሁም የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባየ አቀባበል አድርገውላቸዋል ለ27 አመት በዩናይትድ ስቴትስ ስደት ላይ ነበረችውና ዛሬ ወደ ሀገራው አይገባችሁ አርቲስት አለማይ ዓለም ጻሃይ ወዳጆ በቀጣይ በብሔራዊ ቲያትር ደማቅ አቀባበል ስነ ስርዓት ተደርጎላታል ብሔራዊ ቲያትር ከተካሄደው ያቀባበል ስነ ስርዓት በኋላ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በዛሬው ለት ወደ ሀገራቸው የተመለሱትን አርቲስት ዓለም ጻሃይ ወዳጆ አርቲስት አበበ በለውንና አርቲስት ተክሌ ደስታን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የጥበብ ሰው የጎደለውን የሚተች ብቻ ሳይሆን የጎደለውን የሚ ሞላ ጭምር ነው ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል ለአመታት በአውስትራሊያ ስደት ላይ ነበረው አርቲስት ተስፋይ ገብርሃናም አዲስ አበባ ከገቡት አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው በሌላ በኩል የፊታችን ቀዳሜ ማለዳ አዲስ አበባ ይደርሳል ተብሎ በጉጉት ስለሚጠበቀው አርቲስት እና አክቲቪስት ታማኝ በየነ አቀባበል ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል ወኪላችን ዮሐንስ ገብረክዛብየር ዝርዝሩን ተከታትሏል የስነጥ በባልሙያዎችና ፖለቲከኞች እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተው የአርቲስት አማኝ በየነ አቀባበል አቢ ኮሚቴ ነሐሴ 26 እና 27 በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ 
በብሄራዊ ቲያትርና በሚሊኒየም አዳራሽ የሚከናወኑ ተግባራትን በዝርዝር አስረድቷል የኮሚቴው አባል አቶ ይድነቃቸው ከበደ ከሰጡት ማብራሪያ በጥቂቱ የመጀመሪያው መራግብ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚከናወን ተግባር ሲሆን ከተዋጡ አንድ ሰዓት ጥሪ የተደረጋላቸው እንግዶች በቦታቸው ይገኛሉ እንዲሁም በለቱ በዛ በቦታው ላይ የሚገኙት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አንጋፋና ተዋቂ ፖለቲከኞች አክቲቪስትና የሰዋይ መብት ተሟጋቾች የኪነጥበብ ባለሙያዎች የሃይማኖት አባቶች ወይ መሪዎች የሚገኙ ሲሆን በህለቱ በቲያትር ቤቶች የባህል ሙዚቃና ውዝዋዜ የእንኳን እንደና መጣ ስራዎች ለሱ ይቀርብለታል አርቲስትና አክቲቪስት የሰባይ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ በልዩ አጀብና በደማቅ ሁኔታ ጉዞውን ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ያደርጋል ተዋቂ ድምጽዋን የጥበብ ባለሙያዎች ተስፋን ፍቅርን እና አንድነትን የሚያበስሩ ዜማዎችና የጥበብ ስራቸውንም እንዲያቀርቡ ይደረጋል ሌላው የኮሚቴ አባል የሰማይ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሽዋ ሳሰፋም ተከታይና አክለዋል ይሄ ሁሉ ሰው የሚደክምበት አንድ አላማ አለው ኢትዮጵያዊነት አንድነት ፍቅር ከፍ እንዲልን ፈልጋለን ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብን ፈልጋለን ከዚህ በፊት የነበረው የመጠላላት የመጠራጠር ስሜት እንዲጠፋና ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን የሀገራችንን ጣፋንታ ወደፊት እንድናሻግር እንፈልጋለን እና ግለሰብ ከመቀበል በላይ ነው ድርጅት ከመቀበል በላይ ነው ይሄ ስራ ለሀገር በማሰብ ነው የሚደረገው ስለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ ጸጥታውን በተመለከተ ራሱንም አካባቢውንም እንዲጠብቅ እንዲተባበር መንግስቱም በዚህ በኩል ይተባበራል በተታው በኩልና ጠርዲው በተቻለ መጠን ይሄ 25ሺ እንግዳ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንዲዳረስ እንፈልጋለን በዳያስፖራውና በመንግስት በኩል የነበረውን መጠላላትና መጠራጠርን ግንብ የማፍረስ ተምሳሌትነትን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በመሳሳም ያበሰረው አርቲስት አማኝ በየነን ለመቀበል በሚደረገው ስነ ስርዓት ህዝቡ ያከባቢውን ጸጥታ እንዲያስከብርም ማሳሰብ ያቀርባል ከዚህ ቀደምም ለሬጂም አመታት በስደት የቆዩት አርቲስቶች ዓለም ጸሃይ ወዳጆ አበበ በለውና ተክሌ ደስታ ወደ አገራቸው መግባታቸው ይታወቃል አርቲስቶቹ በወዳጅ ዘመዶቻቸውና አድናቂዎቻቸው ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ በኮኑን ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸውንም ለማወቅ ተችሏል ለዶቸ በለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ አድማጮች አራት ርሶችን ያስተነተነበት የለቱን የዜና መጽሔት እዚህ ላይ አጠናቀቅን ወደ ሳምንታዊዎቹ መሰናዶቻችን በሙዚቃ ንሻገር አብዱ ኪያር እንኳን በቁራ ይለናል መልካም ቆይታ ይህ ዶቸ ወለነው ከ1 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ይላል ወደ ሁለተኛው ክፍል ስርጭት ነው የምናልፈው ጤናና አከባቢ ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው ማንኮራፋትን የካምብሪጅ መዝገበ ቃላት በመኝታ ጊዜ የሚፈጠር እጅግ የሚረብሽ ድምጽ ሲል ተረጉሟል ማንኮራፋት በማንኛውም እድሜና ጾታ ክልል ውስጥ ሊፈጠር የሚችል ሲሆን በተለይም ግን በኦፍራም ሰዎች በአልኮል ጠጪዎችና ሌሎች ተዛማጅ መደበኛ ጤናን ሊያወቁ የሚችሉ ምክንያቶችን በሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ሊከሰት ይችላል የዛሬው ጤናና አከባቢ መሰናዶ በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ዝግጅት ያስደምጠናል ለመሰናዶ የፕሬስለሱ ወኪላችን ዳግማዊ ሲሳይ ነው መልካም ቆይታ ጤናና አከባቢ ወይዘሮ መግደላዊት ሳሙኤል ያ አምስት አመት ልጅዋ ኖላዊ ዝራ ክፉኛ የማንኮራፋት ችግር ነበረበት በተለይም ደግሞ ጉንፋንና የመሳሰሉ ተማሞች በሚይዙት ጊዜ ይህ ችግሩ በጣም እንደሚብስ ተናግራለች ምንም እንኳን ኩርፊያውን እንደ ትልቅ የጤና ችግር ተመልክታው ባታውቅም ሁሌም ግን ያሳስባት እንደነበር ተናግራለች ልጅ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ በተወሰነ መልኩ ነበርኩ በተለይ ደግሞ ጉንፋን ሲዛው እንደዚህ የተለያዩ የመተንፈሻ አካል ችግሮች ሲኖሩት በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድምጽ ነው ለሊት የሚያወጣው ግን እንደ ችግር አይተን አናውቅም ነበርና ለረጭው ጊዜ ቆይቷል በዛ መልኩ ከጊዜ በኋላ ግን አምስት አመት ላይ ድጋሚ ኃይለኛ ጉንፋን ይዞት ወደ ዶክተር ይዘነው ሄደ ሁሉ ግዴ የምትራጠረው ነገር ነበርኛ አፈንጭ ፍቅራዳዎች ላጥዳለት ታዩ የተዘጋ ነገር አለ እና እሱን እንዲመለከት ሁሌኝ ዶክተሮችን ጠየቀኝ በዚህ መልኩ ኢንቨስቲጌት አልፎ አገኘት አስተውል ማለት ነው ከዛ በኋላስ ምን አይነት የመፍቴ ሩጃ ወይዘሮ መግደላዊት ለልጅዋ ለኖላዊ እንደወሰደችና አሁን ያለበትን ሁኔታ ወደ በኋላ ላይ ትነግረናለች ማንኮራፋት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከሰት ብዙዎች የነርሱ ችግር ብቻ ይመስላቸዋል 
ኦነታው ግን ከዚህ ላይ ያል ባለማች ላይ ከሚገኙ ህዝቦች ከ20 እስከ 30 በመቶ ሴቶች ከ40 እስከ 50 በመቶ ወንዶች የማንኩራፋት ችግር እንዳለባቸው ስቶፕ ስኖሪንግ ማውዝ ፒሲስ የተሰኘ ድረገጽ ያደረገው ጥናት ያሳያል ለመሆኑ ማንኩራፋት ምን ያህል ጤና ጠንቀ ነው ፕሮፌሰር ዮሐን ቨርብራክን በአንትወርፕን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የእንቅልፍና ተዛማጅ ጉዳዮች ክፍል አቀናጅና ሐኪም ናቸው ከማንኩራፋት እና ተያዥ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ላንሳውላችሁ ጥያቄዎች ምላሻቸውን ሰጥተውኛል ማንኩራፋት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በማብራራት ይጀምራሉ ማንኩራፋት የተለመደ ክስተትና አካባቢን የሚረብሽ ነው በመንተነፍስበት ጊዜ የሚፈጠር ነው በመንተነፍስበት ጊዜ በመተንፈሻችን የላይኛው ክፍል በሚፈጠረው ግብግቦሽ የሚፈጠር የሚረብሽ ድምጽ ነው በተለይም ደግሞ አብሮ ለሚኖር ሰው ትልቅ እዳ ነው ለማንኩራፋት ምክንያቱ ምንድነው ፕሮፌሰር ዮሐን well usually snoring is caused by በተለምዶ ማንኩራፋት የሚፈጠረው የመተንፈሻችን የላይኛው ክፍል እየጠበበ ሲመጣ ነው እናም ካፍንጫችን ይጀምራል የላይኛው ክፍል መተንፈሻ አካላችን በትንሹ እየጠበበ ይመጣል ይሄ የሚፈጠረው ከመላሳችን የታችኛው ክፍል ጋር አብሮ ነው በአፍ የእንቅስቃሴ ደረጃም እርግብግቢቱ እዛ ጋር ቦታውን ይዛል እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች ተዳምረው ያንን የሚረብሽ ድምጽ ይፈጠራል ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ የሕክምና ባለሙያ ጋር ሄዶ መፍቴ መፈልግ ይመረጣል የተለያየ አይነት የማንኩራፋት ደረጃዎች ይኖር ይሆን well uh, you have of course um, different levels of የተለያየ አይነት የማንኩራፋት ደረጃዎች አሉ አልፋ አልፎ የሚያንኩራፉ በጣም የሚያንኩራፉና የአትኛኝት ሁኔታ ቻል ተመቻቸ ሰዎች የሚያሰሙት ማንኩራፋት አለ ሌሎች ደግሞ ጉማኝኛው ሁኔታና ጊዜ በቋሚነት የሚያንኩራፉ አሉ እነዚህ ሰዎች አልኮል እንኳን ሳይጠጡ በሚተኙበት ጊዜ ከፉኛ ያንኩራፉ አሉ ጉምፋን ሲዛቸው ወይም በሌላ ምክንያትም የሚያንኩራፉ አሉ ህፃናትም የሚያንኩራፉበት አጋጣሚ ቢኖርም ያዋቂዎች ቁጥር ግን ከፍ ያለ ነው በተለይም ደግሞ ከድሜ ጋር በተገናኘ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ይበልጥ ያንኩራፋሉ ማለት ነው is alcohol provokes snoring so the alcohol mancoraphatin ye mannasasat bahari yallo ye mancoraphat chigir yelelebacho sewoch lik alcohol sigonechu yankoraphallu yih yemikkesetaw yelaynyo yemetenfesha akalachin tuncha yibelt yetezinanna simeta no yezi utet bemetenfesha akal lay bicha sayhon afinchachin ust yallon ye ayer inkesikase wulu yattekalalal nam mancoraphatin yifetral kewendochinna kesetoch kawakiochinna tsarat manno yibelt yemiyankoraphaw well uh, usually men are most prone በተለምዶ ወንዶች ከሴቶች በተለይ ያንኩራፋሉ ከሴቶችም በላይ በወንዶች እጅግ የተለመደ ነው ሶስት ጥፍ በሚያክል ቁጥር ወንዶች ከሴቶች የበለጠ ያንኩራፋሉ ሴቶችም በተለይ በርግዝና ወቅት ያንኩራፋሉ ከወለዱ በኋላ ግን ይጣፋላችኋል በየትኛው የድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎች ያንኩራፉ ይችላሉ እድሜ የገፋ ሰው ደግሞ እየጨመረ ሄዳ እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ ሰዎች ለምሳሌ በአንድ አገር ላይ የሚገኙ ከግማሽ ቁጥር በላይ የሚሆኑ አዋቂ አንኩራፊ ነው ወጣትነት እድሜ ግን በጣም ትንሽ ነው ህፃናት ላይ ቶንሲላይተስ የሚባለው ነው ለማመጣል አየር እንደ ልብ እንዳይዟወር የሚያደርጋል ለምን እንደው ግን ከሴቶች ልክ ወንዶች አንኩራፊዎች ይሆኑት men um, have ወንዶች ባለን የዘረመል አፈጣጠር ምክንያት ያየር መተላለፍ ያባምባችን የላይኛው ክፍል ከሴቶች በተለየ ያሳንሷል ይህ የመጀመሪያው ምክንያት ነው ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የዮሴፍ ባህሪያትን የሚያነቃቃው መጠን የሚያሳድረው ተጽኖ ነው በሰውነታችን ውስጥ የሚኖረውን ያየር ምልልስ መጠን የሚያስ ነው ይሄው ክፍል ነው የሴቶችን የሴትነት ባህሪያት የሚያስኑት መጠኖች ደግሞ ኮንዶች በተቃራኒው ሴቶች በማንኩራፋት እንዳይጠቁና የዓለመተኛ ችግር እንዳይገጥማቸው ዘብ በመቆም ይከላከላሉ የሰውነት ክብደት መጨመርም ለማንኩራፋት እንድንጋለጥ ያደርገናል ሰውነታችን ሲወፈር የመተንፈሻችን የላይኛው ክፍልም አብሮ ይወፍርና ቀዳዳ ይጠባል ይህም አንድ ተጨማሪ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ሲደማመሩ ታዲያ ከሴቶች በተለየ ወንዶች ለማንኩራፋት የተጋለጡ ይሆናሉ ማለት ነው ማንኩራፋትን ህመም ነው ልንለውን እንችላለን ፕሮፌሰር ዮሐን as such snoring is not a real ማንኩራፋት በትክክል ህመም ነው ልንለው አንችልም ግን ደግሞ ማህበራዊ ክስተት ነው ልንለው እንችላለን ምንም አይነት ጥፋት ሊያስከትል አይችልም ግን ደግሞ በእነዚህ ሰዎች ማህበራዊ ህይወት ላይ የሚያስከትለው የተወሰነ ችግር ይኖራል በተለይም የመተኛ ችግር እንዳለባቸው ባይሆንም ማንኩራፋት የመተኛ ችግር መንሻ ምክንያት ነው ለነ ግን እንችላለን ትልቅ የመተኛ መዛባት ነው ለልብና ደም ቧንቧ በሽታና ለምግብ አለመፈጨት ችግር የመጋ ለት እድልን የሚያሰፋል በጊዜ ሂደት የነዚህ ሰዎች ህይወትም አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው ይህን ችግር ለመፍታት መፍቴው ምንድነው በፈስፋል ዊ 
አልዌስ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ መፍቴ የምናቀርበው ሰዎች ቆራጥ አርመጆች እንዲወስዱ ነው ያ ማለት አልኮል እንዲያቀርቡ በጀርባቸው ላይ ተኙ ክብደት እንዲቀነሱ ንመክራ አለ በርግጥ ክብደት መቀነስ ከእንቅልፍ ማጣት ጋር የሚያገናኙ ነገር ባይኖርም ማንኮራፋት ለማቆም ስለሚረዳ ይሄንን እንመክራ አለ የተፈጠረው ነገር አስገዳጅነት ካለው ግን ሌሎች መፍቴዎችን ለመመልከት እንገደዳለን ያንን የሚወስነው የችግሩ ከባድነትና ቀላልነት ነው በተወሰነ ሁኔታዎች ግን ቀዶ ጥገናን እንመክራ አለ የቶንሲሮን ክፍል ከአፋች ላይ በቀዶ ገና ለማስወገድ ማለት ነው በመጨረሻ የሚመክሩት I think it's very important that you go to እንደማስቡ ወደ እንቅልፍ መታከሚያ ክሊኒኮች መሄድና መታከም ውጤቱን መገምገም ያስፈልጋል ምክንያቱም ኩርፊያ የእንቅልፍ ማጣት ችግር ምክንያት ነው በህክምና ዓለምም እንደ እንቅልፍ መዛዋት ችግር የሚታይ በመሆኑ በዝግጅታችን መጀመሪያ ላይ የተቀሰናት ወይዘሮ መግደላዊት ሳሙኤል ለሊጆዋ ኖላዊ እስራ ያገኘች መፍቴ ምን እንደሆነ በመጨረሻ ላይ ተመክረናለች ያው ህክምና ተፈረቀለት ወዲያውኑ የሚገርመው ይሄ ቶንስ ላይ ተሶ ወረድ ያለ ነበርና የሱ ማውረድ እንደዚሁም ደሞ በአፍንጫው ቀዳዶች ጋር የትርፍ ስጋ ነው የሚሉት እነሱ ትርፍ ስጋ ነበርውና የነዚ ነገሮች መኖር ኩርፋውን እንዳስከተለ ወይም እንደዛ እንዲሆን እንዳደርጋው ነገሩ ከዛም በኋላ ማይነሽ ሰርጀሪ እንደማስፈልገው ሰርጀሪ ተነቃቀርነና ወዲያውኑ አደረጉለት የሚገርመው ከተደረገለት ጊዜ በኋላ ለልት ምንም አይነት ቁፋ የለው በኖርማል ቀናት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቁፋንም ይዞ ተለያየ መተንፈሻ ካል ችግሮቹ እንኳን መተውበት ምንም አይነት ድምጻ ያሰማም ለልት በዚህ መልኩ ሶልፍ ተደርጓል ሰለማን ኩራፋት የተዘጋጀው መሰናዶ እስከዚሁ ነበር የፕረስልስ ወኪላችን ዳግማዊ ሲሳይ ነበር የላከልን ስደተኞች ኢጣሊያና የአውሮፓ ህብረት ኢላሊለቱ የአውሮፓና ጀርመን መሰናዶ ርዕስ በሜዲትራኒያን ባህር በኩል ወደ አውሮፓ ለመሻገር ሲሞክሩ የተለያዩ መርከቦች ከመስጠም አደጋ የሚታደጓቸው ስደተኞች ከቅርብ ወራት ወዲህ ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረቁ ነው በተለይ ኢጣሊያ በህይወት ተርፈው የባህር ዳርቻ ጨዋ የሚደርሱ ስደተኞችን ከጥቂት ወራት ወዲህ አላስገባም ይያለች ስትታገል ቆይታለች የጣሊያን ምጃና ዘላቂው መፍቴ የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ዝግጅት ትኩረት ነው ለቅንብሩ ህይወት መለሰ አውሮፓና ጀርመን ከ12 ቀናት በፊት የኢጣሊያ የባህር ጠረፍ ተባቂ ከሜዲትራኒያን ባህር ታድጎ ወደ ኢጣሊያ ወደብ ያመጣቸው ስደተኞች ጉዳይ ሲያወዛግብ ቆይቶ ባለፈው ሁድ ፍጻሚ ያግኝቷል። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ስደተኞቹን ካል ተከፋፈሉ ዲዮችቲ በተባለችው መርከብ ላይ ይገኙ የነበሩት ስደተኞች እንዳይወርዱ የከለከለችው ኢጣሊያ የአውሮፓ ህብረት አባል የሆነችው አየርላንድ 20ውን የአውሮፓ ህብረት አባል ያልሆነችው አልባኒያም 20ውን ለመወሰድ ቃል ከገቡና የኢጣሊያ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም አንድ መቶውን ለመርዳት ከተስማማች በኋላ ስደተኞቹ ከመርከቧ እንዲወርዱ ፈቅዳለች መርከቧ መጀመሪያ ከታደገቻቸው መካከል 40 የሚሆኑ ህፃናት ወጣቶችና አዋቂዎች ከተወሰኑ ቀናት በኋላ እንዲወጡ ሲደረግ 137ቱ ግን እስከ እሁድ ቆይተዋል ኢጣሊያ በሜዲትራኒያን ባህር በኩል የሚመጡ ስደተኞችን የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከዚህ ቀደም በገቡት ቃል መሰረት እስካል ተከፋፈሉ ድረስ አላስገባም ከማለት በተጨማሪ ለህብረቱ የምትከፍለውን መዋጮም እንደምታቆም ዝታ ነበረ ሆኖም ኢጣሊያ ስደተኞችን እንደመያዣ በመጠቀም የወሰደችው ይህርምጃ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ወቀሳ ይያሰነዘረባት ነው ዲዮችቲ የታደገቻቸው ስደተኞች ጉዳይ እሁድ ፍጻሚ ማግኘቱ እፎይታ ካስገኛላቸው መካከል የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በመህፃሩ UNHCR አንዱ ነው ሆኖም ኮሚሽኑ መሰል ችግር በተፈጠረ ቁጥር ስደተኞችን ማንገላታት እንዲቆም ዘላቂ መፍቴም እንዲፈለግ ማሳሰቡ አልቀረም በኢጣሊያ የድርጅቱ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የህزب ግንኙነት ባልደረባ ባርባራ ሞሊናሪዮ ለዶቼ በለ እንደተናገሩት ከሁሉም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የህይወታድን ስራ መሆን አለበት well unhcr uh, is 
የተመድ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ያውሮፓ ህብረት አባላጋራት ችግሩን በጋራ የሚፈትበት ስልት እንዲቀይሱ ይጠየቃል። የሆም ስደተኞች ከተጫኑባቸው ጀልባዎች ይውረዱ አይውረዱ ብሎ በየጊዜው ከመደራደር በእቅዳቸው መሰረት ሊያከናውኑት ይችላሉ። ሌላውኛ የምንጠይቀው ነገር የሰው ህይወት ማዳን ቀድሚያ የሚሰጠ ጉዳይ እንዲሆን ነው። በአባል ሀገራት መካከል ትብብር እንዲኖር ያስፈልጋል። ከዚህ ጋርም የሰባይ መብት መርሆች ድጋፍ ሊሰጣቸው ይገባል። የስደተኞችን ህይወት መታደግ ከተቻለ በኋላ ወዲያውኑ ከተሳፈሩበት እንዲወርዱ ይደረጋል። ይህ የሚሆነው በአግባቡ መረዳት እንዲችሉ ነው። የኢጣሊያ ንርምጃ ከጋታ ጋር የሚያስተካክሉት ወገኖች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግጋትን እየተጻረረች ነው ሲሉ ይወነጅሏታል። ኢጣሊያ ይህን ለማድረግ የተገደደችው በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ቸልተኝነት ምክንያት ነው የሚሉት ወገኖች ደግሞ ህብረቱ ችግሩን የሚፈታ የፖለቲካ መርህ እንዲያወጣ ይጠይቃሉ። ህብረቱ በስደተኞች ጉዳይ ላይ የተነጋገረ መፍትሄ የሚላቸውን የተለያዩ ውሳኔዎች ሲያሳልፍ ቆይቷል። ሆኖም የዶቸቨለ የብራሰልስ ወኪል ገበያው ንጉሴ እንደሚለው ዋናው ችግር መንግስታት የተስማሙባቸውን ጉዳዮች ተግባራዊ ማድረግ አለመቻላቸው ነው ይህን ማድረግ ለምን እንደተሳናቸው ገበያው ያስረዳል አንዱ ምንድነው አገሮቹ ራሳቸው በስብሰባ ይስማሙ እንጂ በውስጥ ፖለቲካቸው ደግሞ ይሄ ስደተኞች ጉዳይ የራሳቸውን መንግስታትን የራሳቸውን ስልጣናቸውንም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው ተቃውሞ አለባቸው ስለዚህ ዋጋዘ ያስከፍልናል ብለው ስለሚያስቡ ችግሩ ወይም ጥያቄ ሲቀርብ ፈጥነው ምላሽ አይሰጡ ለዚህ ነው ጣሊያን ደግሞ ተባባሪ ካልሆናችሁ በውሳኔያችሁ ካልተገዛችሁ ያውሮፓ የስደተኞች ካምፕ አይደለችም ጣሊያን ስለዚህ አለቀበለም የሚል እንዲህ አይነት የሰባዊ ድርጊት ስትፈጽመታየው በአጠቃላይ ግን ይሄ ድርጊት ሁሉንም ያውሮፓ ህብረት የሚያሳፍር ነው እንደገና ራስሁን የሰባዊ መብቱንም የፈረሙትንም የሚጻረር በመሆኑ ደግሞ በጋራ ሀላፊነቱንም ይወሰዱ ነው ያለው መስከል ሊዮን የሚችለው አሁንም ይያሉ ያሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ስደተኞችን የመካፈሉን ጉዳይ ሐላፊነቱን የመውሰዱን ጉዳይ በጋራ የማድረጉን ጉዳይ አስገዳጅ በሆነ መልኩ የጋራ ፖሊሲ መነደፍ ካልተቻለ እንደ አይነት ችግር መንጠባጠቡ ችግር ማፍጠሩ አይቀርም የሚል ነው ያሉት ስለዚህ ይህ ችግር ይከጥላል ምክንያቱም የጋራ ፖሊሲ ስካውን አልተነደፈ የስደተኞች ጉዳይ ያውሮፓን የአባላ ሀገሮችን ሆነ ያውሮፓ ህብረትን ፖለቲካ የማወቁ የማመሱ ጉዳይ የሚከተል ነው የሚሆነው እስከዚህ ድረስ ሰባዊ መብትን በሚዳፈር መልኩና ያለም አቀፍንም የስደተኞችንም ህግ በሚጥስ መልኩ ጣሊያን እንዲያድ ተርምጃ አስቀምጦስር ድረስ ሌሎች ደግሞ ተባባሪ አለመሆናቸው በከፍተኛ ደረጃ ያስተቻቸው ነው ግን ችግሩ የሚከተል ነው የሚመስለው ስደተኞችን ጭነው ወደ ኢጣሊያም ሆነ ወደ ማልታ የባህር ዳርቻዎች የሚጠጉ የህይወት አድን መርከቦች ሰዎችን እንዳይወርዱ እየተከለ ከሉ ለቀናት የሚጉላሉባቸው አጋጣሚዎች ከቅርብ ግዚያት ወዲህ እየተደጋገሙ ነው ካሁን በኋላም ተመሳሳይ ችግር ላለመድረሱ ምንም አይነት ዋስትና ዓለም ኖሮ አስክቷል የዩኤንኤችሲአር ዋ ባርባራ ሞሊናሪዮ ድርጅታቸው ዩኤንኤችሲአር እና ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም ጉዳዩ የሚያሰጋቸው እንደሆነና ካለፉት የተወሰኑ ወራት ወዲህ ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ሲያሰሙ መቆየታቸውን ያስታውሳሉ። እናም በርሳቸው አስተያየት ያውሮፓ ህብረት አባላ ሀገራት ለዚህ ችግር የጋራ መፍትሄ መፈለግ ይኖርባቸዋል። አሁን የሆነው የማንቂያ ጥሪ ነው በሚቀጥለው ጊዜ ቀጣዩ ጀልባ ምን ሊደርስበት እንደሚችል ከወዲው ያሳስበናል ለዚህም ነው ከባህር ህይወታቸው ለተረፈ ሰዎች የተባበረና እምነት የሚጣልበት አውሮፓዊ መፍትሄ እንዲፈልግ ጥሪ እናስተላልፈው ያውሮፓ ህብረት ወደ ክፍለ ዓለሙ ስደተኞች በባህር እንዳይመጡ ለማስቆም የሚወስዳቸውን እርምጃዎች አጠናክሮ ቀጥሏል ገበያው እንደሚለው አሉ የተባሉ የስደተኞች መተላለፊያዎችን የመዝጋቱ ጥረት ቀጥሏል ስደተኞችን ወደመጡበት መመለሱም እንዲሁ በባህር ላይ ያለውን ይሄንን ህገወጥ የሆነ የሰው ዙር ለመቀነስ የሚያስፈልገውን የጂኒ ደምበር ጥበቃውን በማጠናከር እንደ ሊቢያና ቱኒዚያ ከሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ጋር ያለውን በማጠናከር በተቻለ መጠን እሱን ለመዝጋት ትረፍ የተደረገ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በዛ እዛው በዚህ በባህር ላይ የሚገኙ የተገኙትንም ሰዎች ማዳን ወደ ወደ የሚዱንበት ሀገር ወደ አውሮፓ ማምጣት ሳይሆን መልሶ ወደ ነበርበት ሀገር ወይም እንደ ሊቢያ አይነት ካምፕ ወይም ሌሎች ማግሮስ ካምፕ ያስገቡ የመለሱ ኔታ እና ልባት 
ላይ ለስደተኞች አስከፊ ሁኔታዎችን በመፍጠር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በመፍጠር ጥራሽ እንዳያስቡት ለማድረግ ነው ጥረት ያደረጉ ያለው ይሄ የስደተኝነት መብት ነው እነዚህ ሰዎች አማራጭ ያላቸው የመሰደድ መብት አላቸው የሚለው ዓለም አቀፋዊ ንግግርና የመብት ጉዳይ ወደ ኋላ ተፍሶ ምንም ይሁን ምን እዛው ተመለሱ የሚል ትንሽ ጠንክር ያለ አቋም በማራመዱ በኩል ይመስላል አሁን ያውሮፓ ህብረት የወደፊት ማቅጣጫ አሁን እየገፉበት ያለው ስለዚህ እዚህ ያሉትን አሁን በእነዚህ በደብሊንና በኮታ ለማሻሻል ይሞክራሉ ሌላውን ግን በጣም ጠንካራ ፖሊሲ በማውጣት እንዳይመጣ በማድረግ ከዛው ከሀገሮቹ ጋር በመተባበር መልሶ በመላክ ወይም ደግሞ ሌላ በአፍሪካ ሀገር ካምፕ በማድረግ ስለተኞችን ዲስከረጅ ለማድረግ የሚሰሩበት ሁኔታ እንደሚኖር ነው የሚገመተው ባለፈው ሳምንት በተፈጠረው ቀውስ ላይ ለመነጋገር የህብረቱ የሀገር ስኩዳይ ሚኒስትሮች ብራሰልስ ቤልጂየም ውስጥ ተሰብስበው ነበር ይሁንና ይገኛሉ ከተባሉት 12 ሚኒስትሮች ዘጠኝ ብቻ ከመካፈላቸው በተጨማሪ የተሰበሰቡትም ከዲቾቲ መርከብ እንዳይወርዱ ለተከለከሉት ስደተኞች መፍቴ ላይ ሳይደርሱ ነበር የተለያዩት ያም ሆኖ ጉዳዩ በቅርቡ የአባል ሀገራት መሪዎች በሚያከሄዱት ጉባኤ ላይ መነሳቱ አይቀርም ይላል ገበያው መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ ነው ይሄ መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ ችግሩን አንስቶ መጣልና ያለፈውን ውሳኔ እንደገና ተግባራዊ እንዲሆን የመምከር ጉዳይ እንጂ ውሳኔ እንትና አስቀዳጅ አይደለም ስለዚህ ያነኑ ነው የደገሙት ባለፈው ጊዜ የተስማማነበትን ተግባራዊ በማድረግ ችግሩን እናቃልላለን ተብሎ ወጡ ከእንዳል ተባለው ደግሞ የተገኙትም ወጣይን ብቻ ናቸው እነዛም ሄደው ካላንድ ላንድ በስተቀር አሁን ይሄንን ችግር በመሳተፍ በኩል ካባላ ሀገሮች አንድ ማል ተገኘም ስለዚህ ችግሩ አሰስበናል ተብሎ ይመጣና ከዛ በኋላ በውሳኔ ደረጃ ግን መፍቴ ሊሰጥ የሚችል የጋራ ውሳኔ በማሳተፍ ደረጃ አሁን ምክመት እንዳለ ነው እንግዲህ አሁን የሚተበቀው በመስከረ ሞር እንደዚሁ በመሪዎች ደረጃ የሚደረገው መደበኛ ያልሆነ የመሪዎች ስብሰባ አለ በዛ ስብሰባ እንደገና ይሄ ጉዳይ ዋና አቪያጀንዳ ሆኖ ተነስቶ ልባት ያገኛል ተብሎ ነው የሚገመተው አሁንም ቢሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ወደ 100 የሚጠጉ ስለተኞች በርግጥ አገሮች እንዲወስዷቸው ይጠበቃል እዛ ለመጠለያ ነው አሁን የተቀመጡት እንጂ አገሮች በተስምምነቱ መሰረት ለካ አይርላንድ የተወሰኑ እንደወሰደች ሌሎች ደግሞ እንዲወስዱ ይጠበቃል አሁንም ግፊቱ አለ ምንም እንኳን በጎርጎሮሳዊ 2018 ወደ አውሮፓ የሚገባው ስደተኛ ቁጥር ቢቀንስም በአንጻሩ በጉዞ ላይ ህይወታቸው የሚጠፋው ቁጥር ግን ከፍተኛ ነው በ2018 ብቻ ከ1600 በላይ ሰዎች ህይወት ተፈቷል የስደተኞችን ሞት ለማስቀረት የስደት ምክንያት የሆኑ መሰረታዊ ችግሮችን መፍታት ዩኤንኤችሲአርን የመሳሰሉ ድርጅቶች ዘላቂ የሚሉት መፍትሄ ነው አድማጮች የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን በዚህዋ በቃ ሳምንት በሌላ ቅንብር እንገናኛለን እስከዚያው ደና ቆዩን ይህ ዶቸ በለነው የለቱን ስርጭታችንን ከማብቃታችን በፊት ርሰ ዜናውን አሰማለሁ ሁለት ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብታም ዋጋሽ ድርጅቶች ትናንት የታሰሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የአብዲ መሐመድ ኡመር ተባባሪዎች በክልሉ ለደረሰው የሰባዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ እንዲሆኑ አሳሰቡ ሂዩማን ራይትስ ዎች እና ሚስ ኢንተርናሽናል በክልሉ ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት አድርሰዋል የሚባሉ የክልሉ የቀድሞ ባለስልጣናት በሐላፊነት ሊጠየቁ እንደሚገባ አሳስበው የፍርድ ሂደቱም እንዳይቋጠ ይቀዋል የጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርከል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀመሩትን የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ለውጥ እንደሚደግፉ አስተዋወቁ ዶክተር አብይን ዛሬ በስልክ ያነጋገራቸው ሜርከል ጀርመን እንዲጎበኙ ያቀረቡላቸውን ግብዣም ዶክተር አብይ መቀበላቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ሐላፊ አስተዋቀዋል የደቡብ ሱዳን አማጽ ቡድን መሪ ሪክ ማቸር በቅርቡ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርጋ ያደረኩትን የሰላም ስምምነት ሁለተኛ ሰነድ አልፈረምም ማለታቸው ተዘገበ ሱዳን እንዳስተዋቀቸው የዋነኛው አማጽ ቡድን መሪ ሪክ ማቸርና የአንድ ሌባ ቡድን መሪ የስምምነቱን ሁለተኛና የመጨረሻ ሰነድ አንፈረምም ብለዋል ብላለች አድማጮች የማክሰኞ ነሐሴ 22 2010 ዓመተ ምህረት ስርጭታችን በዚህ ወይ ደመደማል መልካም ምሽት የምላችሁ አዚብ ታደሰነኝ ጤና ይስጥል